Já jsem když tak zde je Čau, ahoj, ahoj, ahoj. Čau. Manažer Futrek Pointu. Hrajeme z gramců, takže jako vinily, ža, ža, žádný CDčka. A já hraju jako nejvíc teda hraju hip-hop, starý old school, takže jako o, 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 o to je. We are moving to the next event, which is uh, called Ethno Festival. There should be uh, Latin American dances, food. All right, I need to travel to Pražská Tržnice and I am at Malešická Park. And Google says it will take me 39 minutes and I will get there at six. I have to go down this way and then travel to Florence. Okay, we have a plan, let's go. Time never cares. If you're there or not there Can you see the big clock at the top of the building? It doesn't show a time. I wonder if it works. So this is pretty chill place actually, this residential place. People seem nice. There's a park nearby. They made a good job really rebuilding this place. Ah, that's all right. Yeah. <laughs> We are in Florence and I think I have to switch to the subway. Don't trust Google Maps. Google Maps told me to go to the tram station and then wait for 20 minutes. Do you still think I'm the best? I think about you a lot. I'll be so inside my head. I don't know how to make a start. I think I just hit a new low. My mama don't know that I... So we are at the Prague's marketplace next to Vltava Riverbank. Can you see this? Looks like they have some kind of barbecue or something or they are just burning trash. Anyway, what I was talking about was that the behavior at the Florence and Vltavska, those are really shady places with a lot of junkies and um, other individuals that you don't want to have trouble with. So just take care of your stuff. And now we are entering the Prax marketplace. Tell them by the way that you came. Tell them by the unamusing look on your face. You don't want to see me anymore, it's okay. This was actually the place uh, like 20 years ago where it was full of uh, Vietnamese people selling clothes and I was hanging out there pretty frequently but they closed the shops like 10 years ago and now it's just like full empty and there are some small lish events here and there so we have Indian food some Holland beer fruits Jackfruit. Nice. Kolik to stojí? Tenhle celý? No. Jackfruit. It's pretty expensive. Indonesian food. So that's it. Some Indian food, Indonesian food, and that's pretty much it. Let's check this uh, lounge here. Pretty nice chill, fun vibes. I will order some drink here and chill here for a few minutes. Dobrý den, dám si malý budvar. Malý budvar, velký chlap, malý pivo. No, já nepiju, no. Jenom, že tady je tak dobrá hudba, tak si rád tady posedím. Nejste pravidelně, nebo jenom v rámci tohle? Pondělí do neděle, do soboty. Jo, díky. So let's chill with a beer here. Cheers. It's pretty dope vibes. I think I can uh, dance um, funk and popping to it pretty easily. I have to ask him what kind of music it is. Oh, by the way, the beer just cost um, 25 Czech crowns, which is close to two euros, 1.3 euros. I really love those vibes. It just reminds me Ibiza, it reminds me Café del Mar, it reminds me 
all the good times that happened in the past. You know, when people were carefree, they didn't enjoy the music. There were no war, no stress. I'm glad that I visited Ethnofest today, otherwise I would not have a chance to explore this place. So guys, this legendary tune is Shalamar, make that move. You can check all the sounds in SoundHound when you hear something great and you are curious about what the track is, just use SoundHound, it will identify the proper track. And this is pretty dope. Disco funk tune. I love this. Manažer v Track Pointu a jsou tady různý jako DJ ve veškeré, které máme akce a příští měsíc vlastně už začne jakoby oficiálně velká sezona, protože začne být teplo, tak budeme dělat další věci, jako by, že tady budou promítání filmů, do toho nějaký něco pro děcka a budou se tady střídat ty hudby, kapely. Budou tady dva velký festivaly, budou se dělat svoje narozeniny, což což je většinou akce, kdy je tady třeba 15 DJů a, a hrajeme z gramců, takže jako vinily, ža, ža, žádný CDčka, nejsi pred DJ. Pred DJ. Jseš DJ, jo? Hraješ, jo, jo. hraješ tohle styl? Taky. Nice, tohle miluju. Funky starý, jako jo, jo. ghetto a to. Já hraju hybou už skoro Aha. 20 let. Teď jsem se nějak jako posled, poslední dobu jako vrátil uh, právě k tí, těm starým klasikám, protože uh, je taky jako živější a lidi to baví, takže proč ne? A co, co teď pouštíš za kombinaci? Co to je? Tohle je prosím tě... Cool, cool music a je to funky soul. Buď, buď Soundcloud nebo Spotify a nebo YouTube prostě si najdu nějak ty, nějaký ty setíky, které jsou prostě jako nejlepší, protože jsou to vlastně jako fakt mixy. A já hraju jako nejvíc teda hraju hip-hop, starý old school, takže jako o, o, o jo, to je. Jsi. A vlastně mám doma přes 2,5 tisíce vinylů, takže... A máš Soundcloud účet, kde má, máš ty mixy, nebo... A, ne, ne, a, já spíš jakoby na Soundcloudu to mám tak, že jako a, tam si vybírám hudbu, protože tam je spoustu jako pecek, který jako normálně třeba nenajdeš na YouTube, jo. nenajdeš je na Spotify, na, na jiných serverech a jsou tam právě jako jaký ty pecky, jako který a, fakt jako jsem nikdy neslyšel, ale jako jsou to bomby. To jsou hodně jako nekomerční věci. No, jako právě no. Takže jako minulý rok dělal DIT asistenta na Carnival Row. Oh, Takže jsem se staral vlastně jako o Chrise Seagrama, což je jeden z nejlepších jako kameramanů na světě. Hrozný mazák. Budíš? Příští rok tady chci udělat takový právě dvoudenní multižárnový festival. Takže jako teďka tenhle rok jsme to vypustili, protože jsme dělali pivní festival, Aha. jsme měli 4,5 tisíce lidí, takže jako za dva dny je docela slušný. Jako a my jsme to měli tady v týhalech 13, protože bývalý prostor, Aha. track pointu, tak býval mezi 13 a 17. Jo. No a vzhledem, teďka vlastně, když jsme končili ten první festival, tak jsme to přesunuli sem, protože tady je lepší place a ještě do toho vlastně jako uh, ty trhy, takže jako to je prostě jako super. Jako nebejt jedno festival, bych vás nenašel, já jsem nebo jsem věřil, že tady jste. Jasný, tak aspoň, aspoň ví. No jo. Měj se krásně. Tak jo, díky. Rád se tě poznám, ať se daří. Jo, čau. That was unexpected and they are planning few more events in the upcoming future. I can go there and make some promo, enjoy the music and uh, just consume the vibe of this place or future events because I love this kind of music. So we'll see. The thought I should learn how to say yes even to stuff that I don't want to do it anymore because it can open the door to new experiences. This is what is uh, written in the book. Uh, the long story short that says that uh, your action is what creates the story. And this is everyday's choice if you want to create 
your story or you just want to stay in your comfort zone. And I've been staying in my comfort zone for so long, it's time to change it up for more exciting times. It's getting cold and they changed the music to hip hop. So let's uh, explore the rest of the area and see what's there. So this looks pretty empty. Okay, so there is a parking lot, nothing there. Let's check this place. All right, there are only supermarkets, penny market. Otherwise, nothing much happening here. Man, I remember when I was a kid, I used to hang out here for days. I have an uncle who sold clothes here and from time to time I went to this place to hang out with my uncle. This was full of boots with uh, clothes and uh, other stuff that, that you can buy on the flare market. It looks the same. There's nothing more to do so this is the end of this vlog. I hope you enjoyed this video and see you next time. Hey, they have actually a live DJ playing a minimal techno. Sweet. Do you should think I'm the best? I think about you a lot. I be so inside my head. I don't know how to make a star. Funny story. I just met a couple. And the guy says, do you have some weed to sell? I was like, no, sorry, I don't. <laughs> do I look like a drug dealer? Seriously, tell me in the comments below. Maybe I should change my outfit because I could get uh, unwanted attention during traveling. Just curious.